பசுமை புரட்சியின் தந்தை எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இரண்டு காரணங்களுக்காக இந்த ஆண்டில் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஒன்று அவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பாரத ரத்னா விருது எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அளித்த பரிந்துரையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று போராட்ட களம் கண்டுள்ள விவசாயிகள் என்பது மற்றொரு காரணம் சாலைகளில் பதிக்கப்பட்டுள்ள ஆணிகள் கான்கிரீட் தடுப்புகள் முள்வேலிகள் அதையும் மீறி உள்ளே வர முயன்றால் அதனை தடுக்க கண்டெய்னர் பெட்டிகளில் மண்ணை அடைத்து பலமான தடுப்புகள் இவைதான் டெல்லியின் பிரதான எல்லைகளில் காணப்படும் சூழல் எல்லைகளில் காவலர்களும் பாதுகாப்பு படையினரும் குவிக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு நடக்கிறது டெல்லி சலோ என்று டெல்லியை முற்றுகேடும் விவசாயிகளின் போராட்டத்தை தடுக்கத்தான் நாட்டின் தலைநகர் தன்னை வேலி போட்டு பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறது கடந்த கால அனுபவமும் இதற்கு ஒரு காரணம் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தோராம் ஆண்டில் டெல்லிக்குள் நுழைந்து விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டம் ஓராண்டு காலத்திற்கும் மேலாக நீடித்தது எத்தனையோ விவசாயிகள் இறந்தார்கள் பணியிலும் குளிரிலும் தாங்க முடியாத வாழ்வியல் சூழலிலும் தங்கள் இன்னுயிரை கொடுத்து போராடினார்கள் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த மூன்று வேளாண் திருத்த சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து விவசாயிகள் போராடினர் ஓராண்டுக்கும் அதிக நாள் விவசாயிகள் போராடிய நிலையில் மூன்று வேளாண் திருத்த சட்டங்களையும் மத்திய அரசு திரும்ப பெற்றது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் மீதான வழக்குகளை கைவிட வேண்டும் அந்த சமயத்தில் முன்வைத்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற வேண்டுகோள்களுடன் தான் மீண்டும் போராட்ட களம் புகுந்துள்ளனர் விவசாயிகள் அனைத்து விளை பொருட்களுக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை உறுதி செய்வதென்பது சட்டமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் பிரதான கோரிக்கை டெல்லியை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தை விவசாயிகள் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கினர் பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் போராட்டத்தில் இறங்கிய நிலையில் அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விவசாயிகள் அந்தந்த மாநில எல்லைகளில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர் பஞ்சாப் விவசாயிகள் ஷாம்பு மற்றும் கனௌரி எல்லைப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து முகாமிட்டுள்ளனர் டிராக்டர்களே இவர்களின் பலமாக இருக்கிறது ஓராண்டுக்கு தேவையான உணவுடன் டிராக்டர்களை பலமான தடுப்பு அரண்களுடன் மாடிஃபை செய்து கொண்டு வந்துள்ளனர் ஹரியானாவில் விவசாயிகள் மீது கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசப்பட்டன அம்பாலா அருகே ஷாம்பு எல்லைப் பகுதியில் விவசாயிகள் திரண்ட நிலையில் அவர்களை கலைக்க காவல்துறையினர் முயன்றனர் ஷாம்பு எல்லையில் கக்கார் நதியின் மீதான பாலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்புகளை அகற்றி நதிக்குள் வீச முயன்றனர் சாலைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்புகளை டிராக்டர்கள் மூலம் சில விவசாயிகள் அகற்ற முயன்றனர் குறைந்த நேரத்தில் அதிக அளவு விவசாயிகள் திரண்ட நிலையில் அவர்களை கலைக்க காவல்துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர் விவசாயிகளை தடுக்க டிரான்கள் மூலமும் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை காவல்துறையினர் வீசினர் கோணி பைகளை கொண்டும் ஈர ஆடைகளுடனும் கண்களை மறைக்கும் கண்ணாடிகளை அணிந்து கொண்டும் விவசாயிகள் கண்ணீர் புகை குண்டிலிருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொண்டனர் ஹரியானா பஞ்சாப் எல்லையான ஷாம்புவில் திரண்ட விவசாயிகளை கலைக்கும் விதமாக டிரான்கள் மூலம் காவல்துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியதால் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள் பட்டங்களை பறக்க விட்டு டிரான்களை தடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் ஹரியானா காவல்துறையின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பஞ்சாப் காவல்துறை கண்டனம் தெரிவித்தது தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளும் விவசாயிகள் மீது ஹரியானா எல்லையில் கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசப்பட்டன 
இந்த சமயத்தில் எதிர்பாராத இடத்திலிருந்து விவசாயிகளுக்கான ஆதரவு குரல் ஒழித்தது மறைந்த வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதனுக்கு பாரத ரத்னா அறிவித்ததற்காக இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டத்தில் எம் எஸ் சுவாமிநாதனின் மகளும் பொருளாதார நிபுணருமான மதுரா காணொலியில் பேசினார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் விவசாயிகள் தானே தவிர அவர்கள் குற்றவாளிகள் அல்ல அவர்களை குற்றவாளிகள் போல நடத்தக்கூடாது என அந்த காணொலியில் மதுரா தெரிவித்தார் I believe according to the newspaper reports there are jails being prepared for them in Haryana there are barricades there are all kinds of things being done to prevent them these are farmers they are not criminals i request all of you the leading scientists of india have to talk to our annadatas we cannot treat them as criminals we have to find solutions please I, this is my request i think if we have to continue and honor ms swaminathan we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future anaitu velai porkalukkum kurindapatcha aadhara vilaiyai urudhi seiya vendum endra ms swaminathanin parinduraiyai mukkiya korikiyaga munveikkirargal vivasaayigal ms swaminathanin parinduraigal kurithu nammidam pesiya எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அறக்கட்டளையின் முதன்மை விஞ்ஞானி டாக்டர் என் பரசுராமன் இந்த பரிந்துரைகள் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலேயே அளிக்கப்பட்டதாக கூறுகிறார் எம் எஸ் சுவாமிநாதனுடைய ரிப்போர்ட் நேஷனல் கமிஷன் ஆன் ஃபார்மர்ஸ் தேசிய வேளாண் வேளாண்மை வேளாண்மை கொள்கைக்காக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது அதனுடைய தலைவர் பேராசிரியர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இந்த குழு அமைக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவர் அதற்கான அதற்கான அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்து உடனடியாக அப்பொழுது ஒரு பாலிசி நேஷனல் கமிஷன் ஆன் ஃபார்மர்ஸ் பாலிசியை கொண்டு வந்தாங்க அந்த பாலிசியினுடைய அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான்கு ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்தார் அதை மத்திய அரசுக்கு அன்றைய அப்பொழுதைய மத்திய அரசு பார்த்திங்கன்னா காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான அரசு அமைந்திருந்தது அப்பொழுது விவசாயத்துறை மந்திரியாக இருந்த சரத்பவார் அவர்கள் அப்பொழுது அந்த பாலிசிக்கு ஒரு முன்னுரை கொடுத்து அதை மத்திய அரசில் சமர்ச்சி கொடுக்கும்போது அதுக்கான திட்டங்கள்லாம் வகுத்தாங்க ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு பதினேழு ஆண்டு காலமாக இது இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொ ஒவ்வொரு எம் எஸ் சுவாமிநாதனுடைய அறிக்கையை ஆய்வு செய்வதற்கு ஒரு கமிட்டி போட்டார்கள் மத் அப்பொழுது அரசு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் அப்போ அப்போவே அதை செஞ்சுருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த போராட்டங்கள்லாம் தேவையில்லாதது பருவம் பார்த்து பயிர் செய்து களை எடுத்து பயிர் காலம் முழுவதும் பூச்சிகளிடம் இருந்தும் வன விலங்குகளிடம் இருந்தும் பாதுகாத்து மழை பெய்து கெடுக்குமா பெய்யாமல் கெடுக்குமா என வானம் பார்த்து அறுவடை வரை மண்ணோடு புழங்கி விளைபொருளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் விவசாயிக்கு அதன் பலன் முழுமையாக கிடைக்கிறதா நிரந்தரமான வருமானத்திற்கு உத்தரவாதமாக அமைகிறதா என்ற கேள்விகள் இருக்கின்றன வறட்சியும் வறுமையும் வாட்ட மகாராஷ்டிராவின் விதர்பாவில் அதிகரித்த விவசாயிகள் தற்கொலைகளே எம் எஸ் சுவாமிநாதனின் பரிந்துரைக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது முக்கியமாக இந்த இந்த குழு இந்த குழு அமைத்ததற்கு காரணமே விதர்பா மகாராஷ்டிராவில் பல விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டது கொண்டதுக்கு தான் காரணம் நிறைய விவசாயிகள் பார்த்திங்கன்னா அந்த நேரத்திலே தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் முக்கியமாக மகாராஷ்டிரா விதர்பா போன்ற ரீஜனில் நிறைய பேர் அன்றைய தினம் விவசாயிகள் தற்கொலை அந்த தற்கொலையை தடுத்து அவர்களுக்கு என்ன வாழ்வாதாரம் கொடுக்க வேண்டும் அவருடைய குறைகள் என்ன நிறைவுகள் என்ன என்பதை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக பல விஞ்ஞானிகளை கொண்டு இது அமைக்கப்பட்டது இப்பொழுதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேராசிரியர் பாரத ரத்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் மறைந்து விட்டார் இருந்தாலும் அவர் கடைசி மூச்சு வரை விவசாயிகளுக்கு நலன் நல்லது செய்ய வேண்டும் நல்லது கிடைக்க வேண்டும் அவர் கடைசி மூச்சு வரை தொண்ணூத்தெட்டு வயது வரை அதற்காக தான் பாடுபட்டார் ஆனால் அரசு அமைகின்ற கட்சிகள் இது ஒரு முன் உதாரணம் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் செய்தது என்னவென்றால் இந்த எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அறிக்கையை ஆய்வு செய்வதற்கு ஒரு கமிட்டி இதுதான் அவர்கள் செய்தது அதுக்கு ஒரு ஒரு விஞ்ஞானி மூலயமாக அலக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி மூலயமாக ஒரு குழு அமைத்து அதை ஆராய்ச்சி செய்தது ஒரு ஒரு குழு அமைத்தார்கள் இப்படி குழு அமைத்து பரிந்துரையை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டால் போதாது இதுதான் முக்கியம் ஆகவே இந்த இந்த திட்டங்கள் அரசு உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்பது தான் நம்ம விவசாயிகளுடைய முக்கியமான முக்கியமான கோரிக்கையாக இருக்கிறது இப்பொழுது
இப்போதும் விவசாயிகள் அழுத்தமாக தெரிவிப்பது விளை பொருட்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலை என்பதே அதனால்தான் தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்திலும் இந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது விவசாயிகள் தங்கள் போராட்டத்தின் மூலம் முன்வைக்கும் முக்கியமான கோரிக்கைகளை விரிவாக பார்க்கலாம் டாக்டர் சுவாமிநாதன் ஆணையத்தின் பரிந்துரையின்படி குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை தொடர்பாக சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ஊதியம் எழுநூறு ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் பழங்குடியின மக்களின் நிலத்தை நிறுவனங்கள் எடுத்துக்கொள்வதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் நீர் நிலம் காடு உள்ளிட்டவை மீதான உரிமைகள் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் மின்சார திருத்த மசோதா இரண்டாயிரத்தி இருபதை ரத்து செய்ய வேண்டும் நிலம் கையகப்படுத்துதல் மசோதா இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இழப்பீட்டை விட நான்கு மடங்கு அதிகமாக விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் மிளகாய் மஞ்சள் மற்றும் இதர மசாலா பொருட்கள் வர்த்தகம் குறித்து தேசிய அளவில் தனி ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் தரமற்ற விதைகள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டும் விதைகளின் தரத்தை உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழில்களை சார்ந்தவர்களின் கடன்கள் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்பட வேண்டும் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழில் சார்ந்தவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு லாபம் அல்லாத உலக வர்த்தக மற்றும் தடையற்ற வர்த்தகங்கள் மீது உடனடியாக தடை விதிக்க வேண்டும் டெல்லி போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகள் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடு மற்றும் அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் லக்கீம்பூர் கேரி சம்பவத்தின் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு நியாயம் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் விவசாயிகளின் இந்த கோரிக்கைகள் தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர்கள் விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் மூன்று முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து கொண்டிருப்பதால் மட்டும் விவசாயிகளின் போராட்டம் ஓய்ந்துவிடவில்லை மேலும் பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த முறை போராட்டத்தில் பஞ்சாப் விவசாயிகள் தீவிர தன்மையுடன் களமாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் பஞ்சாபில் சுங்கச்சாவடிகளை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நான்கு மணி நேர ரயில் மறியல் நாடு தழுவிய பந்த் என அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தீவிர தன்மையுடன் போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை சட்ட ரீதியாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் போராடும் விவசாயிகளின் மீதான அணுகுமுறையை கண்டித்தும் இவர்கள் ஒரே குரலில் ஒழிக்கிறார்கள் சமீபத்தில் நம்முடைய மதுரா சாமிநாதன் அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதில் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது விவசாயிகள் நியாயமாக போராடுறாங்க எதுக்கா நியாயம் அவருடைய தந்தைக்கு சமீபத்தில் எம் எஸ் சாமிநாதன் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது கொடுத்தாங்க அப்பயே அந்த கருத்து வந்தது என்னென்னா பாரத ரத்னா விருது கொடுப்பதில் யாருக்கும் மறுப்பு இல்லை அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த விருதுக்கு அவர் கொடுத்த அந்த கமிட்டியினுடைய ரெக்கமெண்டேஷனை அமுல்படுத்துவது மட்டும்தான் முழுமையான விருதாக அவருக்கு இருக்கப்படும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் என்னென்னா அந்த விருதில் சி டூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற அடிப்படையில் உற்பத்தி பொருளுக்கான அந்த விலையை ஐம்பது சதவீதம் கூடுதலாக வைத்து அதனுடைய குறைந்தபட்ச ஆதார விலையாக நிர்ணயிக்கும் போது மட்டும்தான் விவசாயிகளுடைய வருமானம் அவர்கள் தன்னிறைவு அடையக்கூடிய இன்றைக்கி விவசாயம் பண்ணுறவங்க யாருமே விவசாயத்தை மட்டுமே அடிப்படை வைத்து அவங்களுக்கு குடும்பத்தை நடத்த முடியாத யதார்த்த சூழல் அப்போ அந்த யதார்த்த சூழலிலிருந்து மீறி விவசாயம் அவர்களுடைய ஒரே வருமானமாக இருந்து அவர்களுடைய நிறைவான வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடியதாக மாற்றுவதற்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை என்பது தேவையான ஒரு அம்சமாக பார்க்குறோம் இது இந்தியா முழுக்குமே இருக்குது வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் விவசாயிகள் இதுபோன்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தலைநகரை நோக்கி செல்லவில்லை வடக்குக்கும் தெற்குக்குமான வேறுபாடு இதிலும் இருப்பதாகவே பார்க்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்படுவதால் இங்கு அந்த பிரச்சினை எழவில்லை கேரளாவில் நெல்லுக்கான ஆதார விலை மத்திய அரசு நிர்ணயித்ததை விட அதிகம் கர்நாடகம் ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களில் விளையும் நெல் ரகங்கள் தங்கள் மாநில பயன்பாட்டிற்கு போக ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன இதற்கு முக்கியமான காரணம் பூகோள ரீதியான காரணம் ஒன்று இருக்கு என்னன்னா 
நீங்கள் இன்றைக்கி கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் வந்து நீங்கள் வந்து பஞ்சாப் விவசாயிகள் கூட சொல்கிறாங்க ஆனால் பஞ்சாப் தவிர்த்து பல பகுதியில் இருந்தும் அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வதாக தான் எஸ்கேஎம்னுடைய அறிவிப்பு வந்து தெரிவிக்குது கிட்டத்தட்ட இரநூறு வேளாண் சங்கங்கள் இணைந்து இந்த போராட்டத்தை அறிவித்திருக்கு அது பஞ்சாபில் மட்டும் கிடையாது அங்கே இருக்கக்கூடிய வட மாநிலங்கள் பல மாநிலங்களில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில அமைப்புகளும் இதில் இணைந்திருக்காங்க ஆனால் வாகனங்களில் செல்லக்கூடிய அருகாமை அதாவது பூகோள ரீதியாக டெல்லிக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாப் ஹரியானா மேற்கு உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற பகுதியிலிருந்து தான் கடந்த முறையும் அதிகமானவர்கள் வாகனத்தோடு அங்கே சென்று சென்று அங்கே உண்டு உறைவிடத்தோடு அந்த சாலைகளிலேயே படுத்து மிக இன்னலுக்கிடையே அந்த போராட்டத்தை நடத்தினதை நம்ம பார்த்தோம் இங்கேருந்து போகிறவங்க பேருந்து ரயில் வசதி மூலமாக தான் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி போகிறவங்க ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக தென் மாநிலங்களில் இந்த எழுச்சி இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு சில காரணங்களும் இருக்குது என்னென்னா எம்எஸ்பி வந்து இங்கே வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை உத்தரவாதப்படுத்தக்கூடிய வகையில் சில விஷயங்கள் இங்கே இருக்குன்றதையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய உணவு உற்பத்திக்கு வந்து நெல் தான் பிரதானமான இடத்துல இருக்குது அப்போ அந்த நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உதாரணத்திற்கு இப்போ மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த விலையோடு சேர்ந்து இங்கே வந்து ஊக்கத்தொகையாக எழுபது பைசா வரைக்கும் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கு நமக்கு வந்து இங்கே வந்து கொள்முதல் விலை என்பது ஒரு கிலோவுக்கு நிர்ணயம் பட்டிருக்கு ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி தருதல் விளைபொருள் உற்பத்தி மண்டலங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டங்கள் மானியம் என வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் தரப்படும் அறிவிப்புகளும் போராட்ட காலத்திற்குள் தமிழக விவசாயிகளை இழுப்பதில்லை மழையால் பாதிப்பு வறட்சியால் பாதிப்பு அவற்றுக்கான இழப்பீடு கோரிக்கைகளை நாம் இதில் சேர்க்கவில்லை அதே போல நவீன வேளாண் தொழில்நுட்பங்களும் தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளுக்கு கை கொடுக்கின்றன மத்திய அரசும் விவசாயிகளின் வருவாய் இரட்டிப்பாக்கப்படும் என்று கூறுகிறது பிரதமர் நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு தவணை வீதம் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது தவிர பிரதமரின் பசல் பீமா யோஜனா வேளாண் கட்டமைப்பு நிதி உள்ளிட்ட திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன இப்போது விவசாயிகள் முன்வைப்பதும் முக்கியமான கோரிக்கையே அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள் இப்பொழுது அமைத்திருக்கின்ற நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலான அரசு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள் நாங்கள் இந்த அறிக்கையை ஆய்வு செய்து அதற்கு வந்து அசோக் தல்வாய் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் செக்ரட்டரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அவர் தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்து அவருடைய பரிந்துரையை ஏற்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள் செய்வோம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள் அதற்கு அதற்கான முயற்சி எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்குது மிக விரைவில் அவர்கள் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் தான் விவசாயிகளும் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு பக்கம் பல திட்டங்கள் விவசாயத்துறையில் அமைத்திருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அந்த விவசாயத்துறையையே ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய சுதந்திர தின உரையிலே நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் அந்த வெறும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் என்று இருந்ததை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் விவசாயிகள் நலன் துறை என்று மாற்றியமைத்து விவசாயிகளுக்காகவே இந்த துறை அமைந்திருக்கிறது அவர்கள் என்று தான் அவர் அன்றைய ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அறிவித்தார் கண்டிப்பாக அவர் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் தான் விவசாயிகள் அனைவரும் காத்து கொண்டிருந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கின்ற விவசாயிகள் இது ஒவ்வொரு கிராப்புக்கும் ஒரு விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் அது கண்டிப்பாக செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு காத்திருந்த விவசாயிகளுக்கு தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிலும் ஏதாவது ஒரு அறிப்பு வரும் என்று காத்திருந்தார்கள் ஆனால் இதுவரைக்கும் அந்த திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதா என்பது ஒவ்வொரு ஸ்டேட் சப்ஜெக்டில் இருக்கிற விவசாய துறையும் அதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான் எங்களை போன்ற விவசாயிகளினுடைய கோரிக்கை நானும் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவன் அந்த விவசாயி என்ற முறையில் எல்லோருக்கும் ஒரு பலன் கிடைத்தால் நல்லதாக இருக்கும் ஏற்கனவே பிப்ரவரி எட்டு பனிரெண்டு பதினைந்து ஆகிய தேதிகளில் மூன்று முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது இவற்றில் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை நான்காவது முறையும் பேச்சுவார்த்தை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பேச்சுவார்த்தையின் திசை எப்படி இருக்கப் போகிறதோ தெரியாது ஆனால் தங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டத்தை கைவிடாமல் அமைதி வழியில் தொடரப்போவதாக விவசாயிகள் உறுதியுடன் கூறுகிறார்கள்